ചൂടും മഴയും രുചിക്കൂട്ടുകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞ പത്തനംതിട്ട എപ്പിസോഡിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ എലിസ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അടുക്കളപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തോടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു തോടെന്ന് പറയണേ എനിക്കത് കണ്ടിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ട് തോന്നണേ നിനക്ക് എന്താണ് എന്തായിട്ട് തോന്നുന്നു നോക്ക് നോക്കാം എനിക്ക് എന്തായാലും അത് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് കുളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞണ്ടൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ അടപ്പൊക്കെ കൂട്ടി ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പാചകം ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയാണ് അലിയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒന്ന് കുളിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാം അവിടെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പോകുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ കസ്തൂരി മഞ്ഞളാട്ടോ നിൽക്കണേ നമുക്ക് കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണേ ഇവിടെ കസ്തൂരി മഞ്ഞളും കോലിഞ്ചിയും ഒക്കെയാണ് നിറയുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് താഴേക്ക് പോവാം ഇവിടെ എവിടെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നോക്കിയേ കാപ്പിക്കുരുക്കളും അതുപോലെ പ്ലാവിൽ നിറച്ച് ചക്കയും നിറയെ ചക്കയാണ് മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് മ ചക്കയിൽ വെള്ളമൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചക്കയ്ക്കൊരു കുറവില്ല താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കേട്ടോ അടുക്കളപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന വയ്യാറ്റുപഴക്കാരുടെ പുലിയൻപാറക്കാരുടെ തോട് ഈ ഒരു തോടെന്നാ പറയുന്നത് അടുക്കളപ്പാറ തോട് ഈ പാറ ചെറിയ പാറക്കലുകളുടെ ഇടയിൽ ഞണ്ട് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നമുക്ക് തെയ്യുന്ന ഒരു ഞണ്ടിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറിനും ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ പിടിച്ചെടുത്താണത് എന്നിട്ട് ഇവർ ഈ ഞണ്ടിനെ അങ്ങ് പൊക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കാലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വള്ളി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഈ പാറയുടെ അവിടെ അങ്ങ് തൂക്കിയിട്ട് കേട്ടോ കണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ഞണ്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കണം നമുക്ക് ഇനിയോ ഞണ്ടിനെയോ കിട്ടിയാൽ പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൽ കുറച്ച് ചിരട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം എന്താ ഈ കാണുന്ന പാറയുടെ താഴെ ഞാൻ അതെല്ലാം ഒരു അടുപ്പ് പോലെ ഇങ്ങ് കൂട്ടി വെച്ചു ചെറിയൊരു തീ കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കമ്പൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ച് അതിൻ്റെ മീതയൊക്കെ ചിരട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീ കൊടുത്തു ഈ കാണുന്ന ഉറവുണ്ടോ ഇത് ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത ഉറവയാണ് കേട്ടോ എത്ര വേനൽക്കാലം ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഉറവ് മാത്രം പറ്റാറില്ല ഈ വലിയ പാറയുടെ താഴെ കേട്ടോ അടപ്പ് കൂട്ടിയത് നല്ല വലിയ പാറയാണെങ്കിൽ നല്ല ഉയരത്തിലാ നിൽക്കണേ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇരുന്ന് അടുപ്പ് കൂട്ടിയത് മഴ പെയ്താലൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല ഈ ഈറ്റേൻ്റെ ഇലകളാണ് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് നമ്മൾ ഞണ്ടിനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈറ്റേൻ്റെ ഇലകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതിയാണ് നമ്മൾ ചുട്ട ഞണ്ടിനെയൊക്കെ വെച്ചത് തീ ഇവിടെ നന്നായി കത്തി തുടങ്ങിയ ശേഷം നമ്മുടെ ഞണ്ടിനെ ആ ഈറ്റയുടെ ഇലയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാലുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ഒടിച്ചെടുത്ത് തുടങ്ങി തന്നെ നന്നാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കാലുകളും എടുത്ത് വെച്ചതായത് പോലെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ച് എടുത്തു ആദ്യം തന്നെ വലിയ കാലം ഒടിച്ചു കിട്ടും അതിന് ശേഷമാണ് ചെറിയ കാലുകളൊക്കെ ഒടിക്കണേ പിന്നെ എൻ്റെ നടുവിലത്തെ ഭാഗവും എല്ലാം പൊളിച്ചു മുഴുവൻ പൊളിക്കണ്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അത്രേ എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ബാക്കി എൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞു നല്ല വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു വെള്ളത്തിന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഴുക്കെല്ലാം പോയി ഈ അടുത്ത ഈറ്റയിലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ നോക്കി അടുക്കളപ്പാറ സുന്ദരിയാണ് ഞണ്ടിനുള്ള മസാല കൂട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല കുറേ കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതങ്ങ് പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു വാഴയിൽ എടുത്തത് വാട്ടിയെടുത്തതിനകത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി വാഴനാര് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി കെട്ടിയിട്ട് കനലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു അത് കനലിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ചും കൂടെ കനലൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കുളിക്കാൻ പോയി എല്ലാവരും കുളിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുമായിരുന്നു പിള്ളേഴ്സിന് അതായിരുന്നല്ലോ ഇഷ്ടം പിന്നെ അവരൊക്കെ കുളിച്ച് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ കഴുകാനുള്ള തുണിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാം കഴുകി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡോൾഫിൻ പതിവ് ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ പോയി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കാലൊക്കെ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും മീൻ വന്ന് ക
പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ വിട്ടു പോകില്ലേ വീഡിയോ കണ്ട് പോകുന്ന മുന്നേ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ബൈ